বন্ধুরা আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আজকে আমরা এশিয়া মহাদেশের একটি দেশ লাওস সম্পর্কে জানব লাওসের সরকারি নাম লাউ পিপলস ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক এটি এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ পূর্ব অংশে অবস্থিত একটি স্থল বেষ্টিত দেশ দেশটির উত্তরে চীন পূর্বে ভিয়েতনাম দক্ষিণে কম্বোডিয়া এবং পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমে থাইল্যান্ড ও মিয়ানমার অবস্থিত বলা হয়ে থাকে লাউস দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন ভূমি এটি একটি পর্বতময় দেশ দেশের অধিকাংশ এলাকা জুড়ে অসংখ্য ছোট বড় পাহাড় পর্বত জালের মতো ছড়িয়ে আছে আর এর সাথে আসে পর্যটন দেশের জাতীয় আয়ের একটি ক্রমবর্ধমান বড় উৎস হল পর্যটন শিল্প তবে খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এই দেশটির অর্থনীতির মূল ভিত্তি এখনও সেই কৃষি একই সাথে মৃৎশিল্পের জন্য বিখ্যাত এই দেশটি তাহলে বন্ধুরা চলুন লাউস দেশ সম্পর্কে আরও কিছু জানা অজানা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নেওয়া যাক বর্তমানে লাউস নামের যে দেশটি তাদের আদি অধিবাসীরা মূলত দক্ষিণ চীন থেকে আসে একাদশ শতাব্দীর পর দেশটির একটি অংশ খেমার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় তেরোশো পঁয়তাল্লিশ সালে দেশটিতে প্রথম দেশীয় সরকার গঠিত হয় ঐতিহাসিকদের মতে দেশটির নাম ছিল তখন ল্যান জেং পরবর্তীতে আঠারোশো তিরানব্বই সালে দেশটি ফরাসিদের নিয়ন্ত্রণে আসে আঠারোশো তিরানব্বই থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত লাউস ফরাসিদের শাসনাধীন ছিল পরে উনিশশো তেপ্পান্ন সালে যুবরাজ সুফ হান্ডোংয়ের নেতৃত্বে লাউস স্বাধীনতা লাভ করে দুই লাখ সাঁত্রিশ হাজার নয়শো পঞ্চান্ন বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই দেশটিতে মোট জনসংখ্যা প্রায় সত্তর লাখ আয়তনের দিক দিয়ে এটি বিশ্বের বিরাশিতম দেশ লাওসের সরকারি ভাষা লাউ এছাড়া ফরাসি ইংরেজি এবং অনেক উপজাতীয় ভাষা এখানে চালু আছে তবে ইংরেজিতে বলতে এবং লিখতে পারে এরকম মানুষের সংখ্যা খুবই কম দেশটির সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম দেশের প্রায় ছিয়াষট্টি শতাংশ মানুষ এই ধর্মের অনুসারী বাকিদের মধ্যে প্রায় তিরিশ শতাংশ মানুষ স্থানীয় কিছু ধর্মে এবং এক দশমিক পাঁচ শতাংশ খ্রিস্টান ধর্মে বিশ্বাসী দেশটিতে মুসলিম জনসংখ্যা মাত্র শূন্য দশমিক এক শতাংশ ভিয়েনতিয়েন লাউসের রাজধানী ও সর্ববৃহৎ শহর শহরটি থাইল্যান্ড সীমান্তের নিকটে মেকং নদীর তীরে অবস্থিত ভিয়েনতিয়েন প্রথম রাজধানীর মর্যাদা পায় পনেরোশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে বর্মীয় শাসন আমলে ভিয়েনতিয়েন ফরাসি শাসনের সময়ও এই অঞ্চলের রাজধানী ছিল এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণে এখনও এটি লাওসের অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু শহরটির বর্তমান মোট জনসংখ্যা প্রায় আট লাখ বিশ হাজার পুরো লাওসের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পেছনে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে এই ভিয়েনতিয়েনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে শহরটি বিদেশি বিনিয়োগ থেকে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে তবে ভিয়েনতিয়েন এখনও একটি ছোট শহর হলেও অনেক বিদেশি পর্যটককে আকর্ষণ করে শহরে অনেক দর্শনীয় মন্দির এবং বৌদ্ধ নিদর্শন রয়েছে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়ার দেশ লাওস মে থেকে নভেম্বর বর্ষার মৌসুম ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল শুকনো আবহাওয়া বিরাজ করে স্থানীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী ঋতুগুলো হল বর্ষা শীত ও গ্রীষ্ম লাউসকে বলা হয় সম্পদের ভাণ্ডার এশিয়ার মধ্যে একমাত্র লাউসের পাহাড় পর্বত ও বন জঙ্গলগুলোই অক্ষত অবস্থায় আছে তবে অবাক হওয়ার বিষয় এই পাহাড়ি বনভূমিগুলোতে বন্য পশুপাখির উপস্থিতি নেই বললেই চলে এর পেছনের কারণ হিসেবে অনুমান করা হয় এ দেশের লোকজন পিঁপড়া থেকে শুরু করে সকল ধরনের বন্য জীবজন্তু শিকার করে খেতে অভ্যস্ত হাতির দেশ লাওস দেশটির গ্রামাঞ্চলে প্রতিটি পরিবারই গরু বা গবাদি পশুর মতো করে হাতি পালেন বর্তমানে লাওসে বন্য হাতির সংখ্যা প্রায় চারশোটি এবং গৃহপালিত হাতির সংখ্যা চারশো পঞ্চাশটি সংরক্ষিত এলাকার বন্য হাতি বিদেশি পর্যটকদের জন্য দেখার ব্যবস্থা রয়েছে নারী জাগরণ ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এখনও চলছে নানা আঙ্গিকে আন্দোলন কিন্তু কতকাল আগে থেকে যে লাউসে নারীদের অঘোষিত রাজত্ব চলছে তার কোনো পরিসংখ্যান নেই এক কথা এ দেশে মেয়েরাই সর্বে সেরবা এমনকি বিয়ে করে মেয়েরা শ্বশুর বাড়িতে আসার পরিবর্তে ছেলেদেরকে বিয়ে করে একেবারে জীবনের জন্য মেয়েদের বাড়িতে চলে যেতে হয় অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যা হয় তার ঠিক উল্টো হয় লাউসে এই সমাজে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অনেক কদর 
बतास छाड़ा जेम गाचर पतार स्पंदन है ना बौद्ध भिक्षुधर उपस्थिति छाड़ा समाज परिवार और राष्ट्रीय कार्यकलापे पूर्णता आसे ना देशर प्रधान नद नदी मध्य रही है मेकंग मेकंग नदी चीन तिब्बत उत्पत्ति स्थल के बैरिए मियानमार लाओस थाइलैंड और कम्बोडिया भियेतनम होचिमिन शहर पास दिए दक्षिण चीन सागर अवधि मोट चार हजार तीन सौ पैंषट्टी किलोमीटर दीर्घ तब देशटर जोाजोग व्यवस्था एके बारे भंगुर को रेल जो नहीं शुदुम्र शहरकेंद्रिक जोाजोग व्यवस्था रे ग्रामगुलो रे गेके बारे विच्छिन्न देशर शिक्षा व्यवस्थाई सवार समान भाव प्रवेशर सूझ नहीं कारण शिक्षार हार अत्यंत निम्न पर्या रही है देशटी बर्तमान देशटी शिक्षार हार मात्र बाहत्तर शतांश लाओसर अर्थनीति एखो व्यापक भावे प्रतिबी देशगुलर बनियोगे ओपर निर्भरशील बर्तमान देशटी सब चे बड़ बनियोगी हेबीशी देश चीन तब एखो देश प्राय आशी शतांशर बसि मानुष कृषि खतर सी जड़ित देशर प्रधान रप्तानिजोग्य पण्य हे तैरी पोशा कफी ए विभिन्न मान और रंग मूल्यवान पाथर सोना इत्यादि तब बर्तमान पर्यटन शिल्प देशटर आयर एक अन्नतम गुरुतपूर्ण उत्स हिसेबे धरा दिए लाओसर सरकारी मुद्रा किप बांगलेशी एक टा समान प्राय एकश पांच किप एक भारत रूपी समान प्राय एकश सतर किप देशटर मोटे जिडीपी प्राय बीस दशमिक एक पांच तीन विलियन मार्किन डलार ए माथा विषय प्राय दुहजार छो सत्तर मार्किन डलार लाओसर डायलिंग कोड हे प्लस आठ पाँच छयल बंधुरा आजकल मत एखने विदाय निचि नियमित चैनल आपडेट पे चैनल सबसक्राइब कर रख भिडियो भलो लेगे थकले भिडियो एक लाइक देवें और भलो ना लेगे थकले तो डिजलैक बाटन आडियो बंधुदेश शेयर करते भूलें ना भलो थकबें धन्यवाद